बसमीम वेलकम टू हेल्थ मोटिवेशन चैनल मेरा नाम डॉक्टर बिलाल अफजल है और मैं मुख्तार शेख हॉस्पिटल मुल्तान के अंदर एज कंसल्टेंट एंडोक्रानोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ मुझे एंडोक्रानोलॉजी और डायबिटीज़ की फील्ड के अंदर तकरीबन दस साल का अर्सा हो चुका है मैंने अपनी ग्रेजुएशन मुल्तान से की और बाकी अपनी जो फर्दर एंडोक्रानोलॉजी की एजुकेशन है वो मैंने यू के से ली आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है डायबिटीज़ एंड रमज़ान के रमज़ान के अंदर हम शुगर को किस तरह से मैनेज करेंगे इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर 15 करोड़ के करीब मुसलमान हैं जो कि रोज़ा रखते हैं पाकिस्तान के अंदर तकरीबन जो पॉपुलेशन जिसको डायबिटीज़ है वो तकरीबन तीन से चार करोड़ की है हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो रोज़ा रखे और एक अंदाजे के मुताबिक जितने भी इस वक्त मुस्लिम्स जिनको डायबिटीज़ है ग्लोबली उनमें से 80 फीसद से ज़्यादा लोग रोज़ा रखते हैं और कम से कम 15 दिन के रोज़े ज़रूर रखते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि रमज़ान के अलावा भी रोज़े रखते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम रोज़े रखने जा रहे हैं तो हम अपनी डायबिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करें और ये उस वक्त ज़रूरी है जब हम अपने रमज़ान से पहले अपने मालद से रबता करेंगे और उससे प्रॉपर इस बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे कि हमें किस तरह से इसको मैनेज करना है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको हमें रमज़ान से पहले मैनेज करना ज़रूरी है उस उसमें सबसे पहले आ जाता है कि हमें रिस्क को देखना पड़ेगा रिस्क की असेसमेंट करते हैं कि कौन से मरीज़ ऐसे हैं जो कि रोज़ा रख सकते हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि रोज़ा नहीं रख सकते हैं तो इसको हम तीन तरीके से कैटेगराइज़ कर लेते हैं एक वो जो कि बहुत हाई रिस्क हैं हाई रिस्क पेशेंट वो हैं जिनके अंदर पिछले तीन माह के अंदर जिनकी शुगर कई बार लो हुई हो या जिनकी शुगर बिल्कुल अनकंट्रोल हो बहुत हाई रहती हो ऐसे मरीज़ जिनको अस्तमा हो किडनी का प्रॉब्लम हो हार्ट का प्रॉब्लम हो तो उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है या ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस हुआ हो ऐसे पेशेंट में भी डायबिटीज़ अनकंट्रोल भी होती है और इनमें रिस्क इतना ज़्यादा होता है कि हम बिल्कुल भी ऐसे मरीज़ को तजवीज़ नहीं देते हैं कि वो रोज़ा रखें दूसरी कैटेगरी वो आ जाती है जिनमें जिसको हम हाई रिस्क बोलते हैं कि रिस्क उससे कम है लेकिन स्टिल बहुत हाई है ऐसे मरीज़ जिनका पिछले तीन माह में शुगर एक भी दफ़ा लो हुई है उनकी जो तीन माह की शुगर की एवरेज है वो तकरीबन आठ से नौ फीसद के दरमियान हो जिसको हम एच बोलते हैं ऐसे मरीज़ जिनको टाइप वन डायबिटीज़ है जो कि सिर्फ और सिर्फ शुगर अपनी इंसुलिन पर कंट्रोल कर रहे होते हैं उनमें भी बहुत हाई रिस्क होता है तो ऐसे मरीज़ को भी हम यूजुअली रेकमेंड नहीं करते हैं कि वो रोज़ा रखें और दो सबकी ख्वाहिश होती है कि वो रोज़ा रखें ज़रूर तीसरी कैटेगरी वो है जिसको हम लो रिस्क समझते हैं लो रिस्क में वो पेशेंट्स आ जाते हैं जिनकी शुगर अच्छे कंट्रोल में है या जिनकी शुगर लो नहीं हुई पिछले तीन माह के अंदर उनको साथ कोई और को मॉर्बिडिटीज़ जिस तरह हार्ट का प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम्स एस्तमा इस तरह के कोई और प्रॉब्लम्स साथ मौजूद नहीं हैं तो ऐसे पेशेंट्स को हम रेकमेंड करते हैं कि वो रोज़ा रख सकते हैं लेकिन जब रोज़ा रखना है तो उससे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझना ज़रूरी है रोज़े में हम देखें तो हमारी एक रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है एक आम दिन में और रोज़े में बहुत सारा फ़र्क है जिस तरह हम पूरे दिन में खा पी रहे होते हैं अपनी अद्वियात का इस्तेमाल भी दिन में कर रहे होते हैं जबकि रोज़े में इस तरह से हो जाता है कि हम पूरे दिन के अंदर कुछ खा पी नहीं रहे होते और हमारा खाना पीना शाम के वक्त स्टार्ट होता है मगरब के बाद और फिर हम रात को भी खा रहे हैं शहरी में भी खा रहे हैं तो दिन एक तरह से उल्टा हो जाता है तो हमें अपनी अद्वियात को अपनी खुराक को उसके मुताबिक एडजस्ट करना होता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ा रखने से पहले अपने मालद से मिलें ताकि आप अपनी अद्वियात को और अपनी इंसुलिन को उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकें कभी भी रोज़ा बग़ैर दवाइयों की एडजस्टमेंट करवा के करवाए बगैर ना रखें अदरवाइज़ ये रिस्क बहुत ज़्यादा कि आपकी शुगर किसी भी टाइम पे बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी या बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने जब रोज़ा रखा है तो आप अपनी शुगर को बाकायदगी से मोनिटर करें अब आप मोनिटरिंग बहुत सारे लोग समझते हैं कि रोज़ा रख के शुगर को चेक नहीं किया जा सकता ऐसा हरगज़ नहीं है इस पर तमाम का इतफाक़ है कि रोज़ा रोज़े के दरमियान शुगर को चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता है तो आप अपनी शुगर को मुख्तलिफ़ अवकात में चेक करें आपने शहरी की उसके दो घंटे के बाद कर सकते हैं सुबह दस से ग्यारह बजे के दरमियान कर सकते हैं फिर दोपहर में जिसको मिड डे बोलते हैं उस टाइम पर करें असर के टाइम पर कर सकते हैं और अफ्तारी से पहले करें और अफ्तारी के दो घंटे के बाद भी करें जितना ज़्यादा आप अपनी शुगर को मोनिटर करेंगे उससे हमें यह अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइम पर आपकी शुगर ज़्यादा होती है और किस टाइम पर कम होती है तीसरी चीज़ आ जाती है कि कुछ वजूहत ऐसी हो सकती हैं जिस पर रोज़ा तोड़ना पड़े कि जिस तरह अगर आपकी शुगर बहुत लो है अगर शुगर किसी भी टाइम पे 100 से कम है रोज़े के दरमियान में या किसी भी टाइम पे 300 से ज़्यादा है तो रोज़ा तोड़ देना चाहिए अदरवाइज़ उससे एक तो पॉसिबिलिटी है कि जब शुगर बहुत लो होगी तो वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है पेशेंट हॉस्पिटलाइज भी हो सकता
آپ کا جو افطاری اور سحری کے درمیان کا وقفہ ہے اس کے اندر آپ تھوڑا تھوڑا وقفے وقفے سے کھاتے رہیں تاکہ آپ کی باڈی کو ایک کانٹینیوسلی تھوڑی تھوڑی شوگر ملتی رہے جس سے شوگر نہ تو بہت ہائی ہوگی نہ بہت لو ہوگی اپنی خوراک کے اندر مختلف چیزوں کا استعمال رکھیں جس میں گوشت سبزی دال پھل ڈیری پروڈکٹس فروٹس تمام چیزوں کا استعمال ہونا چاہیے لیکن کسی بھی چیز کا استعمال زیادہ نہ کریں پھلوں کا استعمال لازمی رکھیں پانی کا استعمال زیادہ رکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی وقفے وقفے سے پیتے رہیں اور تاکہ آپ باقی دن میں بھی ڈی ہائیڈریٹ نہ ہوں ڈیفینیٹلی پانی ایک سٹور تو نہیں ہو رہا ہوتا لیکن آپ کی باڈی کے ان خولیوں تک ضرور پہنچ جاتا ہے اور جس ٹائم آپ فاسٹنگ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں روزے کی اسٹیٹ میں تو اس ٹائم شوگر کی وجہ سے آپ ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے پانی کا استعمال اچھا رکھیں اگر آپ انسولین کا استعمال کر رہے ہیں تو اپنے مالد سے رابطہ کر کے اپنی انسولین کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کروائیں ڈوز ایڈجسٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے ادر وائز شوگر کسی بھی ٹائم پہ لو ہو سکتی ہے برائے مہربانی شوگر اگر آپ کو ہے تو آپ ہرگز روزہ مت رکھیں اگر آپ نے اپنی ڈوز کو ایڈجسٹ نہیں کروایا ادر وائز ہمیں مختلف کمپلیکیشنز جس میں شوگر کا بہت ہائی ہونا اور بہت لو ہونا کڈنی کی پرابلمس یہ ہمیں فیس کرنے پڑ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ تیسری چیز یہ کہ شوگر کو مانیٹر کرتے رہیں اور اپنی ادویات کو جس ٹائمنگ کے حساب سے دیا جائے وہ لیں اور اپنی انسولین کو اس ٹائم پہ رکھیں ان آپ کی شوگر نہ تو بہت لو ہوگی نہ بہت ہائی ہوگی اور اگر کوئی بھی کمپلیکیشن ہوتی ہے تو آپ اپنے مالد سے رابطہ کریں اگر روزہ توڑنا پڑتا ہے روزہ توڑیں اور اس کے مطابق اپنے پھر جو مختلف ادویات ہیں اس کو ایڈجسٹ کروا لیں شکریہ بہت